És bizony az ukránok ellen meg annyi atrocitást követett el egyébként az NKVD, gulágokba hurcolták őket is, tehát a Szovjetunióra általánosan jellemző emberiség elleni bűnök, azok természetesen Ukrajnában is érvényesültek, viszont ennél van egy sokkal prioribb történet, az pedig a holodomor, amit ugyebár már említettem, egy éhínségként előidézett ukránok elleni népírtás. Beszéljünk akkor egy kicsit a holodomorról. A holodomor áldozatairól nagyon nehéz pontos számadatot mondani. Alsó hangon 3,5 millióról beszélünk, a legvalószínűbb az a 7,5-8 millió, de egyes történészek elmennek odáig is, hogy 10 millió halottja lehet a holodomornak, mi maradjunk ennél a 7,5 milliónál. Beszéltem arról, hogy a polgárháború alatt Szovjet-Oroszország, a Lenini vezetés igyekezett kommunista keretekben ugyan, de a néhai cári Oroszországban élő különböző népeknek a szimpátiáját egyfajta kommunizmusba takart nemzetiségi politikával megfogni. Talán ez lenne a legjobb definíció rá. Mondok példát, lett lövészek. A lett lövészek tömegével csatlakoztak a bolsevikok mellé. Miért? Mert Lenin azt ígérte nekik, hogy lesz lett ország. Persze ez kommunistaként, tehát kommunista keretek között, de lehet lett ország. Nos, a cári Oroszország ilyet nem mondott. Tehát ezt kihasználta Lenin, és kihasználta az ukránok esetében is. Nos, amikor Stalin folyamatosan ugye halad fel a korlátlan hatalom felé vezető kis létrán, majd aztán meg is ragadja a korlátlan hatalmat, és megkérdőjelezhetetlen személyé vált, ő már úgy gondolta, és addigra már a szovjet vezetés meg annyi embere is, hogy ez nem jó. Hiszen ők mindannyian szovjetek, és nem szovjet ukránok, nem szovjet oroszok. Stálinnak ezen politikája már sokkal jobban hasonlít Trotskijéhoz. Hozzá kell tenni, hogy valószínűleg Lenin is ugyanígy tett volna, tehát ő is központosított volna. Viszont a polgárháború alatt Leninnek ez a már előbb kifejtett, tehát szovjet-ukrán opció volt a legjobb, és tulajdonképpen Stalin és az akkori szovjet vezetés, hát ami nyilvánvalóan elsősorban Stalin akaratától és kívánságaitól függött, megkezdte az ukrán öntudatnak a felszámolását. Tehát oroszosítási politikát kezdett el ez értelemszerűen az ukránok lakta területen, mint szociális, mint kulturális, mint pedig politikai konfliktusokhoz is vezetett. Ezekre a konfliktusokra egyre erősebben, egyre agresszívabban válaszolt Stálin. Nagyon könnyedén gulágra lehetett kerülni ebben az időben, nagyon könnyedén megjelenhettek a Vörös Hadsereg egyes egységei, és mondjuk egy kisebb faluból kiválasztottak tíz embert, akit úgy gondolták, hogy agitátorok és Stálin ellenesek. Tehát Ukrajnára ez volt a jellemző. Azt se felejtjük el, hogy Stálin alatt a 30-as évek elején egyre erőteljesebben és erőteljesebben fel is gyorsították ugye a mezőgazdaságot érintő kollektivizálás politikáját, ami a vidéki ukránságnak igencsak népszerűtlen volt. Hangsúlyoztam már korábban is, hogy a cári Oroszországnak is azért volt égető szüksége Ukrajnára, és utána az első világháborúban a németeknek is azért volt égető szüksége Ukrajnára, mert tulajdonképpen ez a terület Kelet-Európa éléskamrája. Egy óriási, termékeny mezőgazdasági területről beszélünk. Az ukrán emberek, és például a kokáért, amit már ugye említettem, Kelet-Ukrajnában a vidéki emberek, akik ukránok voltak többnyire, ők mezőgazdasággal foglalkoztak, és a polgárosodott városi lakosság volt az, akik ugye oroszok voltak, és az ő identitásuk is inkább ugye orosz volt, de a vidéki ember, és Ukrajna többi részén meg pláne mezőgazdasággal foglalkozott. Hát a kollektivizálás értelemszerűen igencsak népszerűtlen volt egy alapvetően parasztokból álló nemzet körében. Sztálinnak erre is kőkemény válasza lett, egyre nagyobb nyomást helyezett erre a régióra, és 29-30 között NKVD tisztek, katonák, vagy kommunista hivatalnokok tízezreit küldte ide Stálin, hogy valamit kezdjenek Ukrajnával. Megkezdődött az úgynevezett kuláktalanítás. Ugye ez a kuláktalanítás, hát a kulák az a úgymond gazdag parasztot jelenteni, de hát Stálin számára itt Ukrajnában pláne kvázi minden paraszt gazdag parasztnak számított. Jobb esetben ezeket az embereket csak kitelepítették például Közép-Ázsiába, Rosszabb esetben megölték őket, vagy gulágra hurcolták. Bocsánat, ekkor az NKVD-t még nem NKVD-nek nevezték, hanem az ugye a Cseka és az NKVD közötti időszak OGPU, GPU, OGPU, azt hiszem, hogy ekkor 
még OGP nak hívták, hogy az NKVD 34-ben, 34-ben nevezték át ezt a szervezetet, most nekünk feltétlenül nem ez a lényeges. Ez a kollektivizálás, Stalin szelektálása az ottani parasztság körében, a parasztság megfélemlítése, ukrán parasztságnak a megritkítása és ez a rossz gazdaságpolitika vezetett a sok-sok millió halálos áldozatot követelő éhínséghez a holodomorhoz. Mondok egy adatot csak, hogy értsük, hogy az ukrán búzamezők mennyire is voltak fontosak. Az orosz birodalomnak, tehát még a cári Oroszországnak a teljes búzatermésének több mint a fele Ukrajnából származott. Pedig a cári Oroszország is egy óriási nagy területe helyezkedett el. Sztálinnak 1932-re az volt a terv, a csodálatos gazdasági terv, ugyebár, hogy 90,7 millió tonna gabonát termel majd Ukrajna, amiből közel 30 milliót be is gyűjt az állam. Na most a termés az az előző okoknál fogva, parasztság elleni atrocitás terror miatt 55-60 millió tonna lett mindösszesen, és ezért vért izzadtak egyébként az ukránok. És ebből az állam egyébként még így is beszedett közel 20 millió tonna gabonát. Az emberek tehát éheztek, az éhínségben meghaltak, ráadásul még a szovjet fegyveres erők is tizedelték őket, hiszen hogyha valaki lopott, teljesen mindegy volt, hogy azt mondjuk az éhező gyermekéneke arra halálbüntetés várt. Amit ugye előbb említettem, ez az 1932-es begyűjtés, ugye, amikor nem sikerült a szovjet terv a terméssel kapcsolatban, nos, ezért a szovjet vezetés az ukránokat nevezte ki bűnbaknak. Nacionalistáknak, petruristáknak nevezték őket, és még keményebben lecsaptak rájuk. Az ukránok közül több mint százezer embert ítéltek el, ugyanis hangsúlyozom, a szovjet vezetés Stalin őket nevezte ki bűnbaknak. A hiba, a probléma, a rossz gazdasági tervezet, a, a brutális elnyomás és lecsapás miatti termés hiányt az ukránokra fogta. Na ez volt Joseph Stalin. 1933-ban példának okáért ugye Molotovot küldte Ukrajnába Stálin, és parancsba adta, hogy ha gabonát nem tud begyűjteni, akkor gyűjtsön be minden más, tehát mondjuk burgonyát, mondjuk zöldségeket, elvettek a parasztoktól mindent is, amit lehetett. Tehát ezek után minden bizonyal már mindenkinek érthető az, hogy hogy beszélhetünk több milliós halottról a holodomor esetében. És hát ezt a rengeteg elveszített ukrán lakost, ezt oroszokkal próbálta pótolni a sztálini vezetés. Tehát oroszokat telepített be, meg annyi térségbe elsősorban, ugye Ukrajna keleti részére, de maga az éhínség egyébként Ukrajna középső részén sokkal jelentősebb, tehát sokkal több áldozatot szedett. Sokkal nem, de látványosan több áldozatot szedett, mint mondjuk keleten. Csodálkozunk-e ezek után azon, hogy Kiev, az ukránok, szeretnének nagyobb távolságot tartani Moszkvától. Hiszen ezek, tehát a Holodomor, Stálin és az ukránokat elnyomó intézkedések Moszkvából jöttek. Számukra moszkvai vezetés az akkor is moszkvai vezetés, hogyha szovjet vagy hogyha orosz. Értelemszerűen ez nem így van, tehát én amellett állok, hogy az oroszt és az oroszokat ne keverjük már össze a szovjetekkel, na pláne nem a szovjet vezetéssel. Van, egy, van azért egy óriási nagy politikai, társadalmi különbség is. Ettől függetlenül azonban azzal nem javít a helyzetem, például Putyin, aki ilyen újévi köszöntők szoktak azok lenni, Moszkvába vörös téren, háttérbe világító vörös csillag. Na, és ez ma van Oroszországban. Azzal, hogy ő náci talanítani akar Ukrajnába. Tény is való, hogy rengeteg szélső jobboldali egyén van ma is Ukrajnába, és a, a nemzeti szocialista nosztalgia, horogkeresztes mítosz, főleg a 2010-es évek első felében, hát az azért igencsak nagymértékű volt Ukrajnában, de csak megsúgom Oroszországban is. Tehát Oroszországban is rengeteg olyan fiatal van, akik szemben állnak a néhai szovjet kommunizmus mítoszával, és más alternatívát keresnek, és ebbe beletartozhat akár a horogkeresztes mítosz is. 90-es években tömegével voltak zikhájlozó orosz mozgalmak, rengeteg, óriási tagsággal. Meg annyi orosz szervezetnek még a svasztika is volt az ászlaja. És ezek mai napig is megmaradtak, lehet, hogy kisebb létszámban, de megmaradtak. Meg azért tegyük fel a kérdést, hogy Oroszországban ma egy, hát egy ilyen Legitim ellenzékként vagy bábellenzékként, de ott vannak a kommunisták a politikában. Ezek a kemény vonalas kommunisták, ezek Stálinnal sem állnak szemben. Ő, ők nem anti-sztálinista kommunisták, nekik lehet politikai erejük, ellenben Oroszországban is a mai napokban látjuk azt, 
hogy a inkább nyugatorientált orosz ellenzékieket pedig letartóztatják a tüntetéseken. De letartóztatnak többeket a tüntetésen, inkább így mondanám. És feloszlatják a tüntetéseiket. Saját véleményem szerint a putyini Oroszország nem szakított éppen eléggé a szovjet mitosz. A jó, Putyin populista, tehát ez a politikájának egy, egy jelentős részét teszi ki, hogy neki szüksége van a szovjet mítoszban, a kommunista mítoszban hívő emberekre is. Aláírom, ez egy politikai játszma ez a történet. Viszont azt gondolom, hogy Ukrajna és az ukrán nép szuveneritása mellett ez is egy érv. Nyilvánvalóan ez nem hatalmazza fel az ukránokat arra, hogy a kelet-ukrajnai orosz identitású lakosságot bombázzák. De az ukránok függetlenségét, az ukránok Moszkvától való távolság tartására, igen. Egy ukrán számára érthető, ha azt mondja, hogy Moszkva, Moszkva maradt. És azt gondolom, hogy ezt a sok-sok miértet, amit körbejártunk ezekben a videókban, ezt ide Sztálihoz vezethetjük vissza. Vissza lehet vezetni Sztálin előttre is, az orosz polgárháborúra, első világháborús történetre is, aláírom, de a nagy szakadás, a nagy ellentét, a, a, a nehezen kiavítható hibák, azok mind-mind Sztálihoz köthetőek. Hiszen fel lehetne tenni a kérdést, hogy ne de hát Sztálin és a szovjet kommunista vezetés miért gyűlölte ennyire az ukránokat? Sztálin cselekedeteihez kell miért? Kell nyomós ok. Az, a második világháború előestéjén, 38-ban, 37-ben is, de kivégeztette a, a, a vezérkarának a legjobbjait. Azokat, akik lehetséges, hogy a Barbarossa hadműveletben meg tudták volna állítani a, a németeket mondjuk nem csak Moszkvánál, meg nem csak Stalingrádnál. De Stalin ezekre az emberekre féltékeny volt, féltette a pozícióját, rettegett tőlük, ezért megölette őket. Aztán a téli háborúban, a finnek elleni harcban, 39-ben meglátszódott annak az eredménye. Stalin dobálta a népeket, könyörgöm, észteket telepített át a, a kaukázusba. A csecsenek és az ingusok ellen konkrétan népírtást hajtott végre. Ha nem hal meg 53-ban, megkezdődött volna a muszlimok és a zsidóknak is a kitelepítése, áttelepítése. Tehát ezek az áttelepítések, mint ugye a csecsen ingus deportálások, tehát ez a deportálás például, ami a csecseneket és az ingusokat érintette, ez annak a népnek egy jó nagy százalékának a halálát eredményezte. Persze van mindennek oka, oké, okay, vissza lehet menni oda, hogy de hát a csecsenek meg az ingusok nagy részben a németek mellé álltak. Na de hát miért álltak a németek mellé? A rossz sztálini politika az egész ukrán-orosz konfliktusnak is, és nagyon sok mind a mai napig tartó a néhai Szovjetunió területén utódállamok, vagy éppen az orosz anyaállam közötti konfliktusnak a gyökere. Bosszantó a tény, hogy ez a Stálin ágyban párnák között halhatott meg. Bosszantó az, hogy a Szovjetunió népei oly sok évtizeden keresztül nem tudták legyűrni, nem tudták eltávolítani ezt az embert. Az nem igaz, hogy nem volt lázadás. Az nem igaz, hogy nem volt Stálin ellen ellenállás. Egy könyvet szeretnék ajánlani. Ebben a könyvben egyébként rengeteg már a Stálini rendszer alatti ellenállásról esik szó, de sajnos Stálin olyan korlátlan hatalmat tudott gyakorolni, olyan központosított, erőszakos hatalmat tudott gyakorolni, amivel ezeket sikerült elfolytania. Hát a második világháborús győzelmével pedig tulajdonképpen még a maradék éveire egy egyértelműen bebiztosította a hatalmát. Nos, az ellentétet ide vezetném vissza. Vannak olyanok, akik az orosz polgárháborúba viszik vissza, majd én el fogom mondani azt, hogy miért nem gondolom azt, hogy az orosz-ukrán ellenségeskedés ellentét az, az, az miért nem az orosz polgárháború alatti Ukrajnában született meg, de maga az ukrán identitást, azt, azt vissza lehet oda vezetni, ez tény és való. Sokan vannak, akik azonban egyes anyagaikban egészen a zaporozsiai kozákokig visszamennek az orosz-ukrán ellentéttel kapcsolatban. Én nem gondolom, hogy ez jó ötlet. Történelmileg érdekes persze visszavezetni az aporozsiai szicsig is a történetet. Beszéltem ugye én is az aporozsiai szicsről, beszéltem arról, hogy hogyan ö, szüntették meg az oroszok fokozatosan az autonómiájukat, de, de a kozákság, a kozákok azok, azok mindig egy, egy másabb nép voltak, azok, az mindig egy, egy másabb kultúrkör volt, egy másabb mentalitás, egy, egy teljesen más mondjuk egy népszervezet volt, mint amilyen mondjuk az ukrán nemzeti identitás lett. Na, a hölgyeim és uraim, pár kiegészítést tennék, ugye most még néztem, hogy meg kellett vágni. 
kell vágni ugye a videót. Két dolgot kellene itt, itt uh, megígyeznem, ugye az egyik egy morális történet lesz, ami az egyén döntésétől függ, az egyén hozzáállásától. A másik történet viszont már valóban egy kicsit uh, olyan dolog, amit, amit talán nem úgy kellett volna megfogalmazom a videóba, Kezdjük, kezdem ezzel az utóbbival, ugye itt az etnikai történet. Tehát, hogy a holodomor etnikai népírtás volt -e. Azt is hozzá kell tenni, hogy abban az időben, amikor a holodomor volt, nem csak Ukrajnában volt éhénység, hanem kiterjedt, na, mai, bocsánat, a mai, nem csak a mai Ukrajna területére terjedt ki az éhénység, de például a kokáért a Doni kubáni régióban is volt éhénység. Volt a Koroszország, a Szovjetunió más területein is éhénységek. Ez egy kiemelkedően óriási éhénység volt. Egy kiemelkedően óriási pusztítás. Ez érintette a Dont és a Kubánt is. Viszont lehet egy másik szemszögből is nézni a dolgot. A Dont és a Kubánt kiklapják. Kozákok. Ezek a kozákok is beletartozhattak Stálin és a szovjet vezetés potenciális ellenségeinek körébe? Igen. Megint csak ott vagyunk, hogy ez kicsit álláspont függő. Én azt állítom, és én azoknak a a munkáját, történészi munkáját, azokból táplálkozok, akik úgy gondolják, hogy ha nem is egy, egy, egy teljesen direkt etnikai támadásról van szó, hiszen ez azért ettől kicsit közvetlenebb volt, ami ugye nem mentség, mert ettől függetlenül milliók haltak meg, de embereket lőttek könyörgöm le. Tehát itt nem csak arról volt szó, hogy ezek az emberek éhel haltak, vagy az éhség miatti betegségekbe haltak meg, vagy fertőzések ütötték fel a fejüket ezek a dolgok miatt, hanem itt le is lövődöztek embereket, gulágra hurcoltak embereket, mert nem tudta beszolgáltatni, és hát az állam persze nem segítőkezet nyújtott, hanem lecsapott. Tehát itt azért ezt is tegyük hozzá, hogy itt, itt kivégzésekről is van szó, akár rendezett, akár spontán, akár gulágba hurcolás terén. És azért itt nagyon nagy nosztalgiák vannak mostanában a vörös hadsereggel kapcsolatban, így meg úgy, de hölgyeim és uraim, itt ebben a történetben például nem csak az NKVD, nem csak maga a, a politikai fegyveres szerv volt az, akik, akik a nép közül szedegettek, be kellett vetniük a hadsereget is. Ha nem háborús bűn, de ez is a bűnük. Én értem, hogy nagyon sokan moralizálnak mostanában olyan kérdések, hogy de hát a katona, az csak katona, nem. Itt van előttünk pontosan, és a történelemben számtalan helyen ott van, hogy azért lehet így is beszélni, lehet ez a, ez a hősi dolog, mítoszt itt, itt előhozni, és a többi ebbe is van persze igazság, de én azért, én azért ott vagyok amellett, hogy pusztán azért, mert valaki egyenruhát húz, az még nem mentesíti fel őt az általa elkövetett bűnök alól. Pláne, hogy itt békeidőről beszélünk. Szóval azt akartam mondani, mielőtt tettem egy kitérőt, hogy azért azok, akik váltig állítják, hogy nem ennek köze nincs etnikai jelleg, történethez, és köze nincs etnikai jellegű támadáshoz. Azért szerintem érdemes még azt megnézni, hogy amilyen területeket még sújtott a holodomor Ukrajnán kívül, vagy az ukrán lakosságon kívül, azok is tulajdonképpen olyan népek voltak, még egyszer mondom, kubáni doni kozákok, akik szintén nem tartott, tartoztak Stálin kedvencei közé, és akik körében szintén kimagasló volt a szovjet rendszer gyűlölete, ezután na, még egyszer mondom, a második világháborúban mutatkozott meg nagyon, meg hát ugye a polgárháborúra is visszavezethető itt meg minden Stálin ezeket a népeket, akiket a holodomor sújtott, ezeket kifejezetten gyűlölte, és nem, megmerem kockáztatni azt, hogy egyébként Stálin még tapsolt is ehhez. Még egyszer mondom, nem segítőkezet nyújtott az állam, hanem a fegyvert fogott rájuk, és szerintem, ha a holodomorról beszélünk, akkor komplexen erről a történetről kell beszélni. Előzmények vannak, és dolgok, amik ezt még inkább elmélyítik, amik még inkább szélsőségesé teszik ezt a történetet. És igen, ott vannak mögötte a politikai indítatású vagy etnikai indítatású dolgok is, amiket bűn lenne figyelmen kívül hagyni, hogy lehet is kifejezetten ukránok elleni népírtásról beszélni, bár itt ugye még egyszer mondom, itt a Doni és Kubáni kozákokról is azért szó kell, hogy essen, de természetesen azt is ki kell mondani, hogy nem ez volt az egyetlen szempontja, és nem ez volt az egyetlen oka, és itt maga a, a terület, mint mezőgazdasági, éléskamera is rájátszott arra, hogy ennyire súlyos volt a történet. A másik pedig ugye ezzel is szoktak jönni, vagy néztem a kommentekbe, ez, ez már egy másik történet, ez a morális kérdés. Népírtásnak tekintjük-e vagy sem? Bűne vagy sem? Népírtásnak-e lehetne nevezni egy, egy, egy éhez, éhezést, amit amúgy mesterséges éheztetésnek is lehet nyugodtan nevezni? Rossz gazdaságpolitika. Hölgyeim és uraim, bocsánat, akkor felteszek egy másik kérdést. Csernobil. Csernobilért felelős volt. A szovjet vezetés? Bűne volt esetleg? Én határozottan azon az állásponton vagyok, hogy igen, 
megvan meg annyi indok arra, hogy miért a szovjet vezetésnek a hibája volt Csernobil, mi az ő felelősségük, és tekintve, hogy mekkora katasztrófát okoztak ezzel. És hogyha nincsenek azok, akik tényleg hősök voltak, akik akkor az életüket áldozták azért, hogy ne legyen még nagyobb katasztrófa Csernobilból. De innentől kezdve az is az bűn, az lehetett volna rosszabb, és így is óriási durva következményei lettek amiknek meg is isszuk egyébként a levét. De én azt gondolom, hogy bűn. Ez egy morális történet, mert lehet azt mondani, nyugodtan valaki mondhatja azt, hogy hát de ez egy baleset volt. Ja, és mi volt a baleset? Most nem arról beszélek, akik belevizik azt, hogy a CIA robbantott vagy valami, hanem arról, hogy morálisan úgy tekintjük-e, mint egy egyszerű, véletlenszerű kis balesetecske, vagy az, hogy a szovjet vezetés hibája és ezáltal a következmények miatt a szovjet vezetés bűne, mert azt azért bőven lehet már ma már tudni, hogy mik voltak azok a dolgok, amik okozták is azt, hogy felrobbant az a reaktor. Másik történet, és akkor viszont az éhínségekre térjünk rá, az éhínségek morális értelmezése. A burgonya vészt britek bűnének tekintjük, -e? ugye az írek e, történetéhez van. Én úgy gondolom, hogy a burgonya vész, és szintén ebbe belejátszik a briteknek a rossz e, politikája, Írországgal kapcsolatban, vagy éppen a, a burgonya vész, mint egy természeti katasztrófa, annak a szörnyű lereagálása, és szintén a segítségnyújtásnak tulajdonképpen a, a, a elmaradása, így a brit birodalomnak, a brit vezetésnek is volt benne bűrészessége. India éhínséget is nyugodtan ide lehetne egyébként sorolni. Ott is úgy gondolom, hogy megvan a brit birodalomnak a bűne, meg annyi történetben, és az államnak ezekben a történetekben, burgonya vészben, holodomorban, az indiai hínségben meg volt a felelőssége. És talán sok esetben ez a döntő, hogy hol van a legnagyobb felelőssége az államnak. És a holodomorba, a holodomor esetében maximálisan magasan ível a többi közül azon téren, hogy nekik van a legnagyobb felelőssége ebben. Nem kell messzire menni, e, ott van Kína. Kínában is volt egy óriási hínség, ma ott szentunk. Ott is az államnak volt a felelőssége, amikor a kis parasztokhoz elmentek, akik addig az életükbe csak rizszt szedtek. És azt mondták, hogy itt a vaskohó. Nem kell nektek a rizszel foglalkozni, ez egyik részletek csinálja azt nyugodtan. Másik útok a vaskohóba. Nehéz ipar. Bam! Éhínség. Ott is hasonlóképpen volt a lereagálások, sajnos Kínával kapcsolatban. Kevés forrás van. Na mindegy, de nem akarok ebbe tovább belemenni, meg a holodomorú sem akarok többet beszélni. De akárhogy is nézzük, ez a sok-sok millió ember meghalt, és Akár tetszik, akár nem. A szovjet vezetés hibájából. Az, hogy éppen morálisan ki, mit, hogyan értékel, értelmez. Ezeknek az embereknek lényegtelen. A holodomorral kapcsolatos, későbbi ér, ukrán értelmezésekkel kapcsolatban lényegtelen. Valamilyen szinten a holodomornal, vagy a holodomor szülte meg talán az, az, az ukrán öntudat egy újabb fokozatát. De hát ez már ugye a Szovjetunió után kerülhetett úgymond Isten igazán nagyobb napfény elé. Na jó, köszönöm szépen a megtekintést, hölgyek, urak, ha szeretnétek támogatni a csatornát, megtaláljátok a linkben a Patreonomat, bár már sok jelentősége a lájkolásnak nincs, mert ugye eltűnt a dislike, így meg már is tudom olyan teljesen tártalan a történet, de azért, ha tetszett, lájkoljátok a videót is, osszátok meg olyan csoportokban, vagy olyan ismerőseitek között, akiket ez esetlegesen érdekelhet. Köszönöm szépen még egyszer a megtekintést, sziasztok!